ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അതിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോർ സ്കോറിൻ്റെ ആണ് അതിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്കലി ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഏതെന്നാണ് ആൻസർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് കാർബണിൻ്റെ അലൂട്രോപ്പിക് ഫോംസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും തെർമോഡൈനാമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് തീർച്ചയായിട്ടും കാർബണിൻ്റെ അലൂട്രോപ്പിക് ഫോംസ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ദെൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജനെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്നും പറയുന്നു ദെൻ അടുത്ത ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പീബ്ലോ കലമൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ സിലിക്കോൺസ് മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ സിലിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഫോംസുകളൊക്കെ ചോദിക്കാം കാർബൺ സിലിക്കൺ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നപ്പം സിലിക്കൺ എടുത്ത് ടു സ്കോറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂസസ് എനി വൺ യൂസ് നമ്മൾ എഴുതണം സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനോ സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സ് വിത്ത് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആർ ടു എസ് ഐ ഒ എന്നുള്ളതാണ് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സിലിക്കൺ അടങ്ങിയ പോളിമർ ആണ് സിലിക്കോൺസ് ആർ ഓർഗാനോ സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഓർഗാനിക് പാർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിലിക്കൻ്റെ നാല് ബോണ്ടുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഓർഗാനിക് പാർട്ട് വരും ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് ആർ ടു എസ് ഐ ഒ ഇത് എൻ ടൈംസ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജനും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ സിലിക്കോൺസ് ആർ ഓർഗാനോ സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സ് വിത്ത് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആർ ടു എസ് ഐ ഒ എന്നതാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ യൂസസ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ദീസ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ആ സീലൻ ഗ്രീസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്സ് ബീങ് ബയോ കോമ്പറ്റബിൾ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സെർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് നമ്മളിത് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് എന്താണ് സിലിക്കൺസ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് യൂസസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യൂസുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസ് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മിനിമം രണ്ട് യൂസ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം മുപ്പത്തി ആറാമത്തത് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൈബോറൈൻ ഡൈബോറൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് കെനോട്ട് ബി ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് ബട്ട് സിലിക്കൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ക്യാൻ ബി വൈ അപ്പോൾ ഇത് ഡൈബോറൈൻ എല്ലാ വർഷവും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതും ചില വർഷങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കാർബൺ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സി സി എൽ ഫോർ കാർബണിൻ്റെ അതേ ഫാമിലി വരുന്ന സിലിക്കൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സിലിക്കൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ഇവരെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സിലിക്കൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അതായത് കാർബൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബണിനകത്ത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആണുള്ളത് സിലിക്കണിന് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അതാണ് ഒറ്റയൊരു റീസൺ അത് മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റർ കോമ്പൗ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ സിലിക്കൺ കഴിയുന്നു ഡി ഓർബിറ്റൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് കഴിയുന്നില്ല വാട്ടറുമായി ചേരുന്ന സമയത്ത് അതാണ് റീസൺ അപ്പോ
നയൻറ്റീൻ പി എം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചില പോയിൻസുകൾ വേണം കാരണം ബോറോൺ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എഴുതണം ബോറോൺ ഈസ് ഇൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലാണ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വേണം അപ്പം ഇനി ബോറോൺ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ബി എച്ച് ബോൺസ് ഉണ്ട് ഫോർ ബി എച്ച് ബോൺസ് ഫോർ ബി എച്ച് ബോൺസ് ഉണ്ട് ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എച്ച് ബി ബോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി എച്ച് ബി ബോൺസ് ടു ബി എച്ച് ബി ബോൺസ് ഉണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് ദൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി എച്ച് ബോൺസിന് പ്രത്യേകത ടു സെൻറ്റർ ടു ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ടാണ് ബി എച്ച് ബി ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റർ ടു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ടു ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബനാന ടൈപ്പ് ബോൺസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇൻ ഡൈബോറയിൻ ബോറോൺ ആറ്റംസ് ഇൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടു ബോറോൺ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഇൻ സെയിം പ്ലെയിൻ അവർ നാല് അത് വരും അതായത് ഈ ടു ബോറോൺ ആറ്റവും ഈ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് സെയിം പ്ലെയിൻ In diborane, each boron is in sp3 hybridization. The two boron atoms and four hydrogen atoms lie in one plane. That is the BHB bonds form. These two four hydrogen atoms are called the terminal hydrogen atoms. The other two hydrogen atoms lie above and below this plane. These hydrogen atoms are called the bridged hydrogen atoms. So, like banana type bonds. The four terminal BH bonds are two center. ടു ഇലക്ട്രോൺ ബോൺസ് ദ ടു ബ്രിഡ്ജ്ഡ് ബി എച്ച് ബി ബോൺസ് ആർ ത്രീ സെൻറ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ബോൺസ് അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡൈബോറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് സി സി എൽ ഫോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് കാർബൺ അകത്ത് ഡി ഓർബിറ്റ് ഇല്ല കാർബൺ ഹസ്നോ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് സിലിക്കൺ ഹസ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഹസ്നോ വേക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അതായത് സി സി എൽ ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാർബൺ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യത്തില്ല സി സി എൽ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കത്തില്ല നോ റിയാക്ഷൻ അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതേസമയം സിലിക്കൺ എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ എടുത്ത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഐയിലെ ഈ നാല് എസ് ഐ ഈ നാല് ക്ലോറിനെയും മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നാലെടുത്തും ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അതായത് സിലിസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബണിൻ്റെ കേസിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഓർബിറ്റൽസേ ഇല്ല കാർബണിനകത്ത് അതേസമയം സിലിക്കൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ആ ഒറ്റ ഒരു റീസൺ എഴുതിയാൽ മതി സിലിക്കൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് സിലിക്കൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡാണ് ഇത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറുമായി ചേരുക വാട്ടറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ടു ഒ ഇതിനകത്ത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വാട്ടറിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഒരു പുതിയൊരു ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് സിലിക്കൺ സെൻട്രൽ വരുന്നു ദെൻ അടുത്ത ഫോർ ക്ലോറിൻ നാല് ക്ലോറിൻ ആറ്റ് ും അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർ ക്ലോറിനും ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടേക്ക് വരും അതായത് ഇതിനകത്ത് ഡി വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വാട്ടറിനകത്ത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഒ എച്ച് ബോണ്ട് അതുപോലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരും അപ്പം ഈ സിലിക്കൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു എച്ച് പ്ലസും ഇവിടുത്തെ സി എൽ മൈനസും കൂടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് സി എൽ സി എൽ ദൻ സി എൽ ഇവിടുത്തെ ബാലൻസ് ഉള്ള ഒ എച്ച് അതായത് ഇവിടുത്തെ 
തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നെയിം എനി വൺ മദേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് നൈട്ര നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിയിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നമ്മളോട് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും പഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നൈട്രജൻ കൂടി നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജന് നടത്തുന്ന മദേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂമാസ് മദേഡ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മദേഡ് എഴുതുക ഡ്യൂമാസ് ഓർ ജൽഡാസ് മദേഡ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ഈ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എസ്ട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർഡ് യൂസിങ് ദിസ് ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ അതായത് രണ്ട് നൈട്രജനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നൈട്രജനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് സോഡിയം ഇൻ എ ഫ്യൂഷൻ ട്യൂബ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ട്യൂബിൽ എടുക്കുക അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക വെൻ റെഡ് ഹോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ടേക്കൺ ഇൻ എ ചൈന ഡിഷ് ഇത് നന്നായി ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ചൈന ഡിഷിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറിലേക്ക് അതിനെ ഇടുക ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ബോയിൽഡ് ആൻഡ് ഫിൽട്ടേഡ് എന്ന ശേഷം ആ സൊല്യൂഷൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക ദ ഫിൽട്ടറേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോളുക മസ്റ്റായിട്ട് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരുമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാക്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതാണ് റിയേജൻ്റ് നിങ്ങൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫെട്രേറ്റിനകത്തേക്ക് ഫെറസ് സൾഫേറ്റും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളർ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂ കളർ ഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നൈട്രജനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനകത്തേക്ക് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റും കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കളർ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം